सबका सपना होता है डॉक्टर बनना पर डॉक्टर कैसे बने ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हे गाइस, दिस इज आशीष और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग आपको मैं बता दू हमारी पूरी केमिस्ट्री के अंदर इलेवेंथ और ट्वेल्थ की केमिस्ट्री को मिला के जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर निकल के आता है सबसे स्कोरिंग चैप्टर निकल के आता है नीट और आईआईटी के लिए उस वो है केमिकल बॉन्डिंग तो आज का जो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लगभग नीट में हर बार अगर हम एवरेज निकाले तो चार से पाँच क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आई में भी लगभग तीन से चार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मायना रखता है तो आप इसको अच्छे से गहराई से समझना हम इसको लगभग 15 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे 15 से 18 लेक्चर्स के बीच में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा आज के लेक्चर में हम ओनली इंट्रोडक्शन देखेंगे इंट्रोडक्शन आप पे आना जरूरी है क्योंकि इंट्रोडक्शन आप पे आएगा तो आपको ये पता चलेगा कि हम चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम चैप्टर के अंदर जो भी पढ़ेंगे वो उसको हम क्यों पढ़ेंगे उसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी तो चलिए तो शुरू करते हैं एक एक करके मैं आपको आज के जो ये लेक्चर है इसमें ओनली इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा तो आप आज ये लेक्चर को पूरा देखिए और प्लीज अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए बना सके तो देखते हैं सबसे पहले केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे केमिकल बॉन्ड इसका मतलब क्या होता है तो देखिए अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एटम्स टू एटम्स के बीच में जो लग टू एटम्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ही केमिकल बॉन्ड कहलाता है हिंदी में बोलते हैं केमिकल बॉन्ड को रासायनिक बंद अब देखते हैं हम रीजन ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कि भाई केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है उसका रीजन क्या है तो जो हमारा फर्स्ट रीजन निकल के आता है फर्स्ट रीजन है यहाँ पे टू डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है उसको डिक्रीज करने के लिए देखिए एनर्जी के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी लेकिन जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इसलिए यहाँ पे सिस्टम में जितने भी जो भी एटम ये एटम है या मोलिक्यूल है कंपाउंड है वो सब क्या है कि उनकी एनर्जी को कम एनर्जी को डिक्रीज करके ज्यादा स्टेबल होना चाहते हैं सेकेंड आ जाता है हमारा टू अचीव ऑक्टेट रूल और इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूशन इनर्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूशन क्या होता है देखिए ये होता है हमारा एन एस टू एन पी सिक्स ये इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूशन होता है जो कि मैक्मम स्टेबल होता है हमारे इस सिस्टम के अंदर तो जितने भी एटम है तो वो सब क्या वो, वो क्या चाहेंगे वो इनर्ट गैस को प्राप्त करना चाहेंगे इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूशन प्राप्त करना चाहेंगे अब देखते हैं हम हमारे पीरियोडिक टेबल में अब तक तो टोटल एक सौ अठारह एलिमेंट है तो जबकि मोलिक्यूल कंपाउंड तो आपने देखा होगा बहुत सारे हैं ऐसा क्यों क्योंकि जो एटम होता है उसकी एनर्जी हाई होती है एटम की एनर्जी हाई होती है और जबकि मोलिक्यूल होता है उसकी लो एनर्जी होती है तो जो एनर्जी लो होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल होता है मोलिक्यूल इसलिए दो या दो से अधिक एटम मिलकर मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसी के कारण उनकी एनर्जी कम होने के कारण वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं देखिए एटम की सोल्यूबिलिटी कम होती है क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है ये सब हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी आपको ओनली यहाँ पे याद रख लेना है और जबकि मोलिक्यूल की एनर्जी लो होने के कारण इसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है चलिए तो यहाँ पे मैंने अभी आपको ये बताई दिया कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी एनर्जी के डायरेक्ट एनर्जी के इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी अब हम यहाँ पे एक ग्राफ समझ लेते हैं जो कि एग्जाम के व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये दोनों पॉइंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप इनको जरूर याद रखना अब यहाँ पे हम ग्राफ देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में आर क्या है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स टू एटम्स के बीच की डिस्टेंस अब देखते हैं यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में ग्राफ तो देखिए ये इधर से इधर हमारे पोटेंशियल एनर्जी बॉटम टू टॉप जाने पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है जबकि इधर लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है टू एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है अब देखते हैं इस ग्राफ में क्या है भाई देखिए जब हम इधर से इधर आते हैं राइट टू लेफ्ट आते हैं तो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है वो डिक्रीज होता जा रहा है तो जो डिक्रीज यहाँ पे आते आते मैक्मम डिक्रीज हो जाता है और यहाँ पे आते आते क्या है कि अट्रैक्शन मैक्मम अट्रैक्शन मिलता है यहाँ पे 
मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स मिलता है और जबकि इधर से इधर जाते हैं तो यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा मिलता है रिपल्सन क्यों मिलता है क्योंकि जब एटम ज्यादा पास में आ जाएंगे उनके बीच में डिस्टेंस कम होगी तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा और अट्रैक्शन फोर्स कम होने के बाद में रिपल्सन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा इसलिए आपको वैसे ग्राफ याद रख लेना वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन मैंने आपको बता दिया उम्मीद है ये समझ आया होगा अब हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड के टाइप्स क्या क्या होते हैं तो देखिए यहाँ पे टू टाइप्स होते हैं फर्स्ट होता है इंटर एटोमिक और सेकंड होता है वो होता है इंटर मोलिकुलर जिसको हिंदी में बोलते हैं अंत परमाणविक और इसको बोलते हैं अंत आणविक अंत परमाणविक और अंत आणविक ध्यान रखना है इंटर एटोमिक होता है ये होता है स्ट्रोंग स्ट्रोंग बॉन्ड होता है जबकि इंटर मोलिकुलर होता है वो होता है वीक बॉन्ड ये स्ट्रोंग बॉन्ड होता है जबकि ये वीक बॉन्ड होता है अब देखते हैं हमारे स्ट्रोंग बॉन्ड इंटर एटोमिक इसके भी चार टाइप चार टाइप होते हैं जो फर्स्ट वो है कोवेलेंट बॉन्ड सेकंड है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड थर्ड है आयनिक बॉन्ड और फोर्थ है मेटलिक बॉन्ड जबकि इंटर मोलिकुलर के यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकेंड है वंडरवाल बॉन्ड हम देखिए जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है हम इस इसके भी जो टाइप है वो है दो इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे इंटर और इंट्रा और इसी प्रकार जो वाल बॉन्ड है इसके पांच टाइप होते हैं जबकि यहाँ पे जो मेन होते हैं वो तीन होते हैं तीनों के नाम है कैसन डिबाई एंड लंडन हम इनको सबको अलग अलग एक एक करके पढ़ेंगे मैं आपको यहाँ पे ओनली इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ अब देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड देखिए इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होगी तो वहां पे हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा अब इक्वल शेयरिंग कैसे होती है हम आगे चल के देखेंगे एक 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 को पढ़ेंगे अलग से तब आपको सब समझ आ जाएगा कोऑर्डिनेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग होती है जबकि आयनिक बॉन्ड होते हैं वहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको मतलब बताई दिया कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है और आयनिक बॉन्ड क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर देखिए मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा ये सब पढ़ेंगे लेकिन जो इस टॉपिक जो ये चैप्टर है इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मेनली यहीं से पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये वाला पार्ट होता है ये टोटल देखिए बीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वी एस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शिंग थ्योरी एमओटी मोलिकुलर और बाइटल थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन और थर्मल स्टेबिलिटी ये टोटल हमारे पांच टॉपिक्स है ये जो ये पांच टॉपिक है इनके सोच लीजिए दस लेक्चर तो पक्के हैं क्योंकि एक टॉपिक ही कम से कम दो लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है अगर हम ट्वेंटी फाइव मिनट या ट्वेंटी मिनट के लेक्चर बनाते हैं तो भी तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा जो पांच क्वेश्चन आने का चांस रहता है मैंने आपको बताया था कि एवरेज नीट में चार से पांच क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही से पूछा जाता है एक क्वेश्चन वीबीटी से पूछ लेगा सबसे अभी इन पांचों में भी सबसे कम चांस रहता है वीबीटी का वी एस सी पी आर टी यहां से तो क्वेश्चन आएगा एमओ जिसके अंदर हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर वो सब निकालते हैं डाइजेशन इसका क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है और जब हमसे स्ट्रक्चर जियोमेट्री पूछी जाती है वो वीएसईपीआरटी के अंदर से पूछी जाती है और एक थर्मल स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन आपने अगर क्वेश्चन लगाए हो कभी तो आपने देखा हो तो आपको पता होगा इलेवंथ क्लास के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे भी यहाँ से एग्जाम बोर्ड के अंदर जो एग्जाम होते हैं वहां पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इलेवंथ के जो एग्जाम होते हैं वहां भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये सब बातें अब देखते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ये सब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देखिए क्या होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपको मैं बताऊं तो एक प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप होता है बस दोनों में डिफरेंट क्या रहता है डिफरेंट इतना रहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग होती है जबकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की अनइक्वल शेयरिंग होती है वरना दोनों का मतलब एक ही होता है एक तरीके से देखे तो केमिस्ट्री यही बोलती है कि भाई जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है उसको अलग से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उस नाम से चैप्टर होता है वहां पे इसको और अच्छे से खुल के पढ़ेंगे लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे मेनली वो देखेंगे यहाँ पे हम कोवेलेंट बॉन्ड और आइनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन आइनिक बॉन्ड के अंदर से भी पूछा जाता देखिए हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम लेटिस एनर्जी देखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे और इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं हम देखते हैं फिर यहाँ पे बॉन्ड पैरामीटर बॉन्ड पैरामीटर देखेंगे बॉन्ड पैरामीटर पैरामीटर इसके अंदर भी देखिए य
बॉन्ड एनर्जी देखेंगे ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी से और इसके अलावा फिर हम देखेंगे यहाँ पे डायपोल मूवमेंट देखेंगे पोलराइजेशन देखेंगे पोलरिटी देखेंगे ये सब हम इतनी सारी चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं तो हम एक एक करके पढ़ेंगे तब तक के लिए मैं अब यहाँ पे हम आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं आप इस जो इंट्रोडक्शन है इसको बस थोड़ा सा माइंड में रखना कि भाई हमको किस सीक्वेंस में जाना है जो सिक्वेंस मैंने आपको बता दी है यहाँ से और जो ये मैं जैसे जैसे मैं आप यहाँ पे नोट करता जाऊं वैसे वैसे ही आप भी नोट्स बनाइए और अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए मैं साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा तो आप उन क्वेश्चन को सोल्व करना एक बार मैं कराऊंगा एक बार आप करना इस प्रकार आपको जो ये चैप्टर है वो अच्छे से कम्प्लीट हो जाएगा मैं चाहता हूँ कि जो बिल्कुल गिरा से गिरा स्टूडेंट है मिडिल क्लास स्टूडेंट है वो भी चार से पांच क्वेश्चन सही करके आए और केमिस्ट्री में लगभग जैसे कि नीट में 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लगभग हम 35 क्वेश्चन कम से कम सही करें तो ये मैं ये मैं गारंटी लेता हूँ अपने आप में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 15 में से 13 क्वेश्चन कराने की गारंटी लेता हूँ ऑर्गेनिक भी पढ़ेंगे हम फिजिकल भी पढ़ेंगे लेकिन अभी हम इनऑर्गेनिक चल रही है ओनली तो इनऑर्गेनिक ही चलने दो अभी जैसे कमेंट आते हैं कि सर प्लीज ऑर्गेनिक भी स्टार्ट कीजिए तो अभी मैं थोड़ा शेड्यूल सेट कर रहा हूँ हो सकता है पांच सात दिन लग जाए थोड़े दिन बाद हम जरूर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों साथ साथ चलेगी तो तब तक के लिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं की है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ थैंक यू धन्यवाद